está em uma desordem total. Não é verdade? Quem deveria ser exemplo para os jovens, quem deveria ser exemplo para a sociedade, como os políticos líderes, tem sido e tem dado dos piores exemplos. Não é verdade? Sim. Isto é um fato. Como pode chegar um presidente, um primeiro-ministro, como pode chegar uma autoridade máxima de um país, ser acusado de corrupção e ser detido? Isso é vergonhoso, isso é ultrajante. O que será dos futuros profissionais, dos jovens que vêm ou que deveriam ver os líderes como um referencial de dedicação, de esmero, de transparência, de lealdade? Isso não tem sido diferente na igreja. Na igreja, o pastor, o bispo, os obreiros, os membros, os evangelistas, os cristãos, os que buscam a Deus, devem também ser um exemplo a seguir. E não de corrupção, e não de desobediência ou rebelião à palavra de Deus ou à sua vontade. Deus não exige perfeição de ninguém. Porque Ele mesmo afirmou que ninguém é perfeito senão Ele. Mas Deus exige santidade, Deus exige integridade, Deus exige obediência, Deus exige lealdade, Deus exige amor, Deus exige consideração, Deus exige gratidão disciplina e tudo isso que ele exige de nós não é para o bem dele sendo você disciplinado, leal fiel ou não você não vai influenciar em nada Deus não vai mudar nada em Deus mas sim em você e na vida daqueles que fazem parte do nosso universo como os nossos familiares amigos, conhecidos, vizinhos e até inimigos mas que tenho eu a ver alguém dirá com os meus inimigos que tenho eu a ver com aqueles que me querem o mal você como eu temos muito a ver porque Deus conta conosco inclusive para abençoar os nossos inimigos para dar a eles um exemplo a seguir para libertá-los o Senhor Jesus ele quando avistou a cidade de Jerusalém a Bíblia diz que ele chorou ele chorou ele avistou Jerusalém e chorou porque estava tudo fora de ordem o povo dele que deveria ser saudável, alegre, próspero, feliz, livre, estava sob a pressão, a opressão dos romanos. Durante séculos tem sido assim. E vai seguir assim para que se cumpra as profecias. E havia uma desordem total. As pessoas estavam endemoniadas. As pessoas estavam oprimidas. As pessoas estavam perturbadas. As pessoas estavam tristes. Elas estavam incrédulas. Vocês sabem o que significa incrédulo? É você já não crer mais em si, nos seus princípios, no seu futuro. É você já não crer mais nos seus objetivos. Então só restou Jesus chorar. Ele chorou quando avistou Jerusalém. Disse Jerusalém, Jerusalém. Vocês sabem o que significa a palavra Jerusalém? Qual o seu significado? Qual foi o imperador? Qual foi o governador? Qual foi o rei? Qual a rainha? Qual foi o governo? Não foi ninguém. Foi Deus que deu aquela cidade de nome de Jerusalém. Cidade de Deus. A palavra Jerusalém vem da palavra paz. Salém. Salém. Jerusalém. Paz. Cidade do rei da paz. Pode uma pessoa atribulada, angustiada, deprimida, desequilibrada, desvalorizada, desvalorizada me refiro não pelos outros, mas por si própria, por si próprio, ter paz? Não. E quando você não se valoriza, quando você não se cuida, quando você não assume a sua fé, quando você não valoriza os objetivos que Deus lhe deu, quando você não cumpre com as suas responsabilidades, quando você não é disciplinado na sua fé, você perde a paz, fica tudo fora de ordem, mesmo crendo em Deus, a exemplo do povo de Israel naquela época, dois mil anos atrás, quando Jesus avistou Jerusalém e o que fez ele? Chorou. 